So hello po ma'am, my name is Shala Maria Estrera from the section of 3 Cream A2-1. So our topic for today is blood analysis. But before we start our topic, let's proceed muna sa ating objective. Objective, at the end of the lesson, the student should be able to Number 1. Define blood stain pattern analysis and types of blood stain. Number 2. Discuss the documentation of blood stain evidence types of blood spatter, and sampling blood stain for DNA profiling. And number three, explain the importance of blood stain pattern analysis and the reconstruction of crime scene. And the last one is describe the tools used to determine area of convergence and area of origin. So, so ano nga ba yung blood pattern analysis? Yung blood pattern analysis, ito yung pag-i-interpret ng mga blood stain sa pinangyarihan na krimen na kung saan ipinapakita or ibinabalik nito kung ano ba yung nangyari sa crime scene. Then, sa pamagitan nga nila analyst, sila yung nag analyze or nagsusuri ng mga blood stain ng shape nito, then yung laki niya, and then yung distribution, and then yung location ng blood stain kung saan ba ito nanggaling. Then, dahil din kala analyst, is sila din yung nakakaalam or nagre-recognize kung yung blood stain ba yun is impact stain, kung ito ba ay passive stain, and then kung ito ba ay transparent stain. Sa pamagitan ng mga yun is malalaman nila kung, kung ano nga ba talaga yung nangyari sa crime scene. So, yan yung blood pattern analysis. So, next is yung types of blood stain which is meron tayong tatlo. Ang una natin is yung passive stain. Doon sa passive stain, ito yung mga drops or yung flows or even the pools na nakukuha sa gravity ng sugatan na katawan or even sa ginamit na pamatay. Halimbawa na lang din dito sa ating picture which is yun yung hammer na ginamit na pamatay na mayroong tubo then nag resulta ito ng drops which is yung nakikita nyo nga sa picture is yun yung 90 degree na angle na kung saan yun yung passive stain then next is yung transparent stain sa transparent stain is nakukuha ito sa naiiwan na wipes or wipe tulad ng isang blood shoe print na kung saan habang hinakbang ito is dumalabo or nagiging transparent yung blood shoe print. Then, isa na rin sa example nyan is itong picture na to, na kung saan is ito yung hinilang katawan ni victim na naglib ng wipes na ibig sabihin nito is ito yung transparent stain. So, yan yung transparent stain. Next is yung impact stain. So, yung impact stain, ito naman yung resulta ng ng pagtama ng isang bagay na kung saan nagkakaroon ng talsik o yung tinatawag na spatter. Ngunit maaaring ding makuha or makita by the bulwak or splash or even arterial splat. So, iyan yung impact stain. So, next is yung documentation of blood stain evidence. Karaniwan na ginagamit or pinakamadalas na ginagamit na paraan na pagkuha ng blood stain ay ang photography na mataas ang resolution. Na kung saan, makukuha mo yung lahat or yung bawat angle ng blood stain na kasama yung fuller or yung scale na sinusukat yung tumpak na sukat ng blood stain. Then yung video and then yung sketch nung crime scene, is, isa na rin siya sa mga kasama sa documentation na kahit kinuha na yung kabuuan ng crime scene is isa pa rin siya sa mga kasama or magagamit as documentation. So, yan yung documentation of blood stain evidence. So, next is yung types of blood spatter. Meron tayong tatlo which is yung lower velocity. Yung lower velocity is ito yung mahina yung impact niya na kung saan mas malaki yung drop ng dugo. So, yan yung example ng lower velocity. Then, sa high, high velocity naman is yung ito yung sanhi ng utok ng baril na kung saan para siyang 
in-spray lang or yung maliliit na drop ng dugo. Then next is yung medium velocity. Ito naman yung mahinang impact na kung saan, halimbawa na lang is yung baseball, kung yung impact ng baseball na tumawa sa object natin or sa isang tao is magkakaroon siya ng impact na kung saan magkakaroon ng tasik na konti lang yung drop ng tugo. So, iyan yung types of blood spotted. So, next naman is yung sampling blood, blood stain for DNA profiling. So, sila investigator or even sila analyst is nagsasagawa ng swab sa maliliit na nakikita nilang blood stain upang matukoy ito kung ito ba ay dugo ng tao. And then, yung DNA profiling din is maaari rin ipahihwating nito ay kung paano or kung yung salarin ba ay nasugatan nung panahon na pag-atake niya kay victim. Dahil mayroong ibang kaso na katulad nung mga bloodstain na nakukuha sa crime scene. Then, karamihan din sa kaso is kapag maraming biktima or blood na nandun sa crime scene is nagiging critical yung pag-DNA profiling. So, yan yung sample of blood stain for DNA profiling. So, next is yung importance of blood stain pattern analysis and reconstruction of crime scene. So, dito naman is yung importante ng blood stain pattern analysis is nagagamit yung mga blood stain para mabuo nga yung ano yung nangyari sa crime scene. For example, like this is makikita mo dyan kung yung si suspect and then si victim is ganyan yung position niya is makikita mo kung saan ba napunta yung blood stain o yung mga spatter na tinatawag nga then malalaman mo din kung ano ba yung pinagmulan ng pangyayari na yun. So, yan yung importance ng blood stain pattern analysis and the reconstruction of the crime scene. So, next is yung tools to determine area of convergence and area of origin. So, sila analyst is gumagamit ng ruler or even the scale and then yung mga elastic string para makita yung direction ng blood stain. Then, gumagamit din sila ng protractor para masukat yung bawat stain sa crime scene. Then, gumagamit din sila ng mathematical equation para masukat yung drops ng, ng blood stain. Then, isa pa na rin sa ginagamit nila is yung hemaspot na computer software na kung saan mas napapadali nito yung pag determine ng blood stain and then yung sukat mismo ng blood stain. Then, karamihan din sa ginagamit is yung 3D na kung saan ito yung ginagamit nila para mas makita kung ano ba talaga yung nangyari sa crime scene. And then, para malaman na rin kung tama ba yung actual na ginawa nila dun sa crime scene. Dito rin kasi sa 3D is mas napapadali yung gawain nila or pagdidetermine nila kung iyan yung gagamitin nila. So, iyan yung tools used for determining area of convergence and area of origin. So, ayan, natalakay natin lahat sa blood analysis. My name is Sheila Maria Estrara from the section of 3CREAM A2-1. Thank you!